ಹಲೋ ವೇವರ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮನೇಲೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸಾಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ದೋಸೆ ಜೊತೆ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ಪೂರಿ ಪರಾಟ ಏನು ಜೊತೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸೈಡ್ ಡಿಶಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬನ್ನಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಥರ ತರಕಾರಿನ ತುಂಬ ತೆಳುವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ತೆಳುವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವಿಸಿಲ್ ಆದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ತೆ ಬೆಂದೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದೂವರೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದಪ್ಪದಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮೂರು ಟೊಮೆಟೊ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗ್ರೇವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೊಮೆಟೊ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎರಡೂ ಬಿಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಚ್ಕಾಡ್ ಪುಡಿ ಒಂದೂವರೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಗಸ್ಗಸೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅರಿಶಿನ ಉಪ್ಪು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಧನಿಯ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಎರಡು ಇಂಚ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗೆಡ್ಡೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದೂವರೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಗಸ್ಗಸೆ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಸ್ಗಸೆ ತಿಕ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಇದಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಥರ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ನೀವು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಬದಲಿಗೆ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ತರಕಾರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಥರ ತರಕಾರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹುರುಳಿಕಾಯಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಟು ಹೀರೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ನೂಕೋಲು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ತರಕಾರಿ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರು ನಾವು ಮಸಾಲಾಗೆ ಯಾವುದು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗಲೇ ಪ
ಇವಾಗ ತಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೆಳು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತೆಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ರೈಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಖಾರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬೇಕು ಸಾಲ್ಟು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಯಾಕಂದರೆ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಲ್ ಆಗಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಒಂದು ವಿಷಲ್ ಹೊಡ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇ ಬೆಂದಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಾಯ್ಗೆ ಸಿಗೋ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಗ್ರೇವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಗ್ರೇವಿ ಮೈಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ತುಪ್ಪ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋವಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಾಗಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಥ್